C'est une tradition depuis des dizaines d'années, mais savez-vous pourquoi les pilotes de F1 s'aspergent de champagne Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. C'est une tradition qui traverse les années depuis 1950. Aucune course de Formule 1 n'échappe à la règle. Que ce soit Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou plus récemment Max Verstappen, ils sont tous passés par la cage champagne. Les trois premiers d'un Grand Prix de F1 se retrouvent sur le podium à l'issue de la course. Après la cérémonie de remise des trophées, les pilotes reçoivent une bouteille de champagne chacun. Mais pour connaître l'origine de cette récompense si spéciale, il faut remonter le temps. La tradition voit le jour en 1950, en même temps que la création du championnat du monde de Formule 1. Et Cocorico, c'est la France qui est à l'origine de cette coutume. À cette période, le Grand Prix de France se déroule à Reims, et la capitale du Champagne a la très bonne idée d'offrir au vainqueur une bouteille de champagne. Et oui, c'est logique. Juan Manuel Fangio, le vainqueur ce jour-là, reçoit la fameuse récompense de la marque Mouette et Chandon. C'est un tournant, puisque c'est la première fois que le Champagne se retrouve sur un podium de F1. Et cette idée fait tout simplement un carton. Elle est rapidement reprise par toutes les courses automobiles. Et comme vous le voyez encore, elle n'a pas disparu. Mais attention, à ce moment-là, les pilotes n'ont pas du tout l'idée de s'arroser entre eux, loin de là. Il faudra 16 ans, donc en 1966, pour que la traditionnelle douche de champagne voit le jour. Josipher, un pilote suisse, secoue un peu trop sa bouteille sur le podium des 24 heures du Mans. Et comme vous pouvez vous en douter, le bouchon saute sous la pression. La foule est aspergée et l'événement fait couler beaucoup d'encre. Un an plus tard et toujours au même endroit, Dan Gurney s'amuse volontairement à secouer sa bouteille pour rappeler l'événement de l'année précédente. Et l'Américain va plus loin et s'amuse à arroser tout ce petit monde. Il ne le sait pas encore, mais ce geste va devenir une tradition au fil des générations. Pour les experts des petites bulles et de toutes sortes de breuvages alcoolisés, le champagne se trouve dans un Jéroboam, c'est l'équivalent de 4 bouteilles. Et pour la petite anecdote, certaines exceptions existent évidemment. Bahreïn par exemple, qui est un pays musulman, ne fournit pas d'alcool. Le champagne est donc remplacé par un jus de fruits pétillant. Comme vous pouvez le voir, la traditionnelle bouteille pétillante conserve sa place malgré les croyances et les coutumes de chaque pays. Cela nous montre quand même l'importance de cette tradition. Grande nouveauté depuis 2021, les bulles présentes sur le podium n'ont plus le même goût. Rassurez-vous, ce n'est pas non plus du soda, mais bien un vin mousseux qui remplace le traditionnel champagne. Et bien voilà, vous pouvez désormais expliquer pourquoi les pilotes de F1 s'aspergent de champagne sur le podium. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille A très vite